वेलकम इन साइंस एके स्टडी 1024 मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास एट्थ के चैप्टर नंबर फोर का पार्ट नंबर टू चैप्टर का नाम है मेटीरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इससे प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट नंबर वन में हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं सामने स्क्रीन पे जिसमें था वाट आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड ठीक है तो ये सब कुछ पार्ट वन में कवर हो चुका है इसके अलावा चैप्टर वन चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री भी अपलोड कर चुका हूं मैं तो अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो इन सब की फुल प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी वहां से आप इनको देख सकते हैं और अगर आप मैथ्स वाले चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो हमारा मैथ्स का चैनल है ए के स्टडी टेन यहाँ पे जब आप होम सेक्शन पे जाओगे तो क्लास एट्थ की चैप्टर वाइज प्ले आपको नजर आ जाएंगी तो वहां से आप इनको देख सकते हो तो अब बात कर लेते हैं कि हम इस पार्ट में क्या सीखने वाले देखो जितना भी हिस्सा मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर किया था जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे अगर आप उन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद एनसीआरटी की बुक रीड करो तो एनसीआरटी की बुक में आपको बहुत सी टेबल्स मिलेंगी जिनको हमें कंप्लीट करना है और एनसीआरटी में जो पैराग्राफ दिए गए हैं उसके बीच बीच में भी क्वेश्चन है मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा जब आप एनसीआरटी के पैराग्राफ्स पढ़ोगे इस चैप्टर के तो आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन नजर आएंगे तो इन क्वेश्चन का आंसर पता होना हमें जरूरी है इन टेबल को कंप्लीट करना भी जरूरी है तभी पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो पाएगा और एक बात मैं और आपको बता दूं, जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखो जिसमें मैंने एनसीआरटी के कॉन्सेप्ट बताए हूं तो उसके बाद आप एनसीआरटी की बुक जरूर रीड करना इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा एनसीआर की एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी ठीक है तो मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम जो टेबल फोर पॉइंट वन है इनको कंप्लीट करेंगे और इनके ऊपर जो बीच बीच में पैराग्राफ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे हम वहीं तक देखेंगे जितना हमने पिछली वीडियो में किया था उससे आगे के जो क्वेश्चन है आगे के जो पैराग्राफ या टेबल है वो किसी और वीडियो में ठीक है तो यहां पर देखो सबसे पहली जो टेबल आपके चैप्टर के शुरुआत में दी गई है एनसीआरटी के वो है टेबल फोर इसकी हेडिंग है अपियरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मेटीरियल मतलब यहाँ पर जो मेटीरियल्स है अलग अलग मेटीरियल्स वो कैसे दिखाई देते हैं क्या वो साइनी है या फिर डल है उनकी हार्डनेस कैसी है क्या वो वेरी हार्ड है या फिर नॉट वेरी हार्ड है इसके ऊपर इस टेबल को फिल करना है और चैप्टर के शुरू में ही जो पैराग्राफ लिखा है उसमें एक क्वेश्चन टाइप है वहां पे क्यू वन यानी क्वेश्चन वन नहीं लिखा हुआ ये मैंने खुद लिखा है बट ये पैराग्राफ में एक क्वेश्चन ही पूछा गया जिसमें लिखा है यू आर फेमिलियर विद ए नंबर ऑफ मेटीरियल लाइक आयरन एल्यूमिनियम कोपर एक्सेट्रा सम मेटीरियल है टेबल फोर पॉइंट वन कंप्लीट दी टेबल मतलब तुम फेमिलियर हो कुछ मेटीरियल से जैसे कि आयरन यानी कि लोहा एल्यूमिनियम कॉपर एक्सेट्रा और इनमें से कुछ मेटीरियल यहाँ पर आपको इस टेबल में गिवन है और इस टेबल को कंप्लीट करो तो कंप्लीट करते हैं टेबल को ठीक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमें बताना है वो साइनी है या डल है और यहाँ बताना है हार्ड है कि नहीं तो यहाँ पे पहला है आयरन तो हमें पता है आयरन बहुत ज्यादा साइनी होता है और ये बहुत ज्यादा हार्ड भी होता है ठीक है तो आयरन के आगे हम लिखेंगे इसकी अपियरेंस होती है साइनी और ये वेरी हार्ड होता है इसके बाद है कोल यानी कोयला हमें पता है कोयले में चमक नहीं होती है साइनी नहीं होता ये डल होता है और ये हार्ड भी नहीं होता ये सॉफ्ट होता है ठीक है इसी तरह जो सल्फर है इसकी इमेज मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो तो ये भी डल होता है यानी कि चमकता नहीं है डल होता है और ये हार्ड नहीं होता है सॉफ्ट होता है ठीक है एल्यूमिनियम की बात करें तो ये एक मेटल है और ये शाइनी होता है और ये हार्ड होता है ठीक है कॉपर की बात करें तो ये भी शाइनी होता है और ये भी वेरी हार्ड होता है फॉस्फोरस की बात करें तो ये डल होता है और ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है ठीक है इसके बाद अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको एनसीआरटी के पैराग्राफ के बीच में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ नजर आएगा इसमें लिखा है कैन यू नेम द मेटीरियल विच आर मेटल्स मतलब क्या तुम ऐसे मेटीरियल के नाम बता सकते हो जो मेटल्स है तो इसका आंसर हो जाएगा यस आयरन एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स ठीक है इसके अलावा भी आप चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो एनसीआरटी के पैराग्राफ के बीच में छुपा हुआ है जिसमें बोला गया है हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग इन आयरन पीस और इन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड अ सोवेल इन एक्स डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉक मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या तुमने कभी एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार को आयरन के पीसीस को या फिर आयरन से बनी हुई चीजें जैसे कुल्हाड़ी वगैरह को पीटते हुए देखा है तो जब वो इनको पीटता है तो क्या इनकी शेप में
यहाँ पर कील है अगर मैं इसको हथौड़ी से पीटता हूं तो क्या होगा ये चपटी होने लग जाएगी ये फैलने लग जाएगी क्यों होगा ऐसा क्योंकि ये मेलेबल होती है मेटल की बनी हुई है ठीक है लेकिन अगर मैं लकड़ी के सामान को ऐसे पीटूंगा तो टूट जाएगी वो फैलेगी नहीं उतनी क्योंकि वो मेलेबल नहीं होती है पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसमें जब उनको पीटा जाता है तो वो पतली पतली सीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फैल जाते हैं लेकिन जो लकड़ी वगैरह है ये ऐसा नहीं करते ये टूट जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस आई हैव सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग इन आयरन पीस और इन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन हाँ मैंने ब्लैक स्मिथ को आयरन के पीसीस को या फिर आयरन से बने हुए आर्टिकल को पीटते हुए देखा है यस दे आर सेफ चेंजेस ऑन बीटिंग हाँ उनकी जो सेप है वो चेंज जाती है पीटने पे इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो कि वो सीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वो फैल जाते हैं ठीक है बट इफ ए पीस ऑफ वुड इज बीटन लेकिन अगर एक लकड़ी के टुकड़े को पीटा जाए उसी तरह से वी विल नॉट सी दिस सिमिलर चेंज तब आपको बिल्कुल जैसे लोहे का सामान फैल रहा था वैसे फैलते हुआ चेंज आपको उसमें नजर नहीं आएगा इट वुड ब्रेक डाउन इन टू सेवरल पीसीस बल्कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा ठीक है ना क्योंकि इसमें मेलेबिलिटी नहीं होती जबकि मेटल्स में मेलेबिलिटी होती है तो आपको ये भी समझना आ गया होगा ठीक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो ऐसे ही इसके बाद देखो इसके बाद यहाँ पर एक टेबल गिवन है टेबल 4.2 ठीक है जिसमें मेलेबिलिटी ऑफ मेटीरियल की बात की गई है और पैराग्राफ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप एनसीआर का पैराग्राफ रीड करोगे तो इसमें लिखा हुआ है बीट दी गिवन मेटीरियल विद हैमर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2 मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ मेटीरियल्स यानी कि ऑब्जेक्ट दिए हैं हमें इनको क्या करना है हैमर से यानी हथौड़े से पीटना है और जो हम देखते हैं वो हमें रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड में क्या लिखना है हमें चेंज इन सेप किस तरह की होती है क्या वो फ्लैटन हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं या फिर ब्रेक हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं तो यहाँ पर पहला है आयरन की नेल तो इसको जब आप हथौड़े से पीटोगे तो ये फैल जाएगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लैटन ठीक है इसी तरह से जो कॉल का पीस है इसको अगर आप पीटोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा ठीक है तो यहां हम लिखेंगे ब्रेक्स इनटू पीसीस इसी तरह से एल्यूमिनियम वायर को जब आप पीटोगे तो ये मेटल का है मेलेबल है तो हम कह सकते हैं कि ये फ्लैटन यानी फैल जाएगा पेंसिल की लीड है ठीक है तो ये टूट जाएगी तो हम बोलेंगे ब्रेक इन पीसीस ठीक है अब यहां पर देखो हो क्या रहा है जो चीज मेटल की थी वो फैल गई मतलब इसके पास मेलेबिलिटी थी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आयरन के पास मेलेबिलिटी होती है आयरन मेलेबल होता है इसी तरह से एल्यूमिनियम का वायर जो था इसके पास भी मेलेबिलिटी है लेकिन जो कॉल का पीस है ये टूट गया पेंसिल की लीड है टूट गई तो ये मेलेबल नहीं है ठीक है क्योंकि जो चीज पीटने के बाद फैलेगी उसकी सीट्स बन सकती है वो मेलेबल होती है और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया कैन वी कॉल कॉल पीस एंड पेंसिल लीड मेटल्स गिव रीजन मतलब कि क्या कोयले के टुकड़े को और जो पेंसिल की लीड है जो कि ग्रेफाइट से बनी होती है इसको क्या हम मेटल्स बोल सकते हैं और अगर नहीं बोल सकते तो क्यों नहीं बोल सकते ये हमें कारण बताना है इसका रीजन बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा नो वी कैन नॉट कॉल कॉल पीस एंड पेंसिल लीड मेटल्स मतलब कि इन दोनों को यह मेटल नहीं बोल सकते हैं क्यों नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दीज आर नॉट हार्ड मेलेबल डक्टाइल एंड सोनोरस क्योंकि ना तो ये हार्ड है ना ही डक्टाइल है ना ही मेलेबल है और ना ही सोनोरस है जबकि ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की और इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है इन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है अगर आप फिर जानना चाहते हैं तो इनका भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा वहां से देख सकते हैं इसके बाद लिखा है ऑल्सो दी कॉल पीस इज नॉट लस्ट्रस ठीक है जो कॉल का पीस है लस्ट्रस नहीं होता है एंड इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और जो कोयले का टुकड़ा है ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंडक्ट नहीं करता है ये पुअर कंडक्टर होता है अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ग्रेफाइट है ये कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का लेकिन बावजूद इसके ये नॉन मेटल ही है क्योंकि सिर्फ एक प्रॉपर्टी होने से मेटल की हम इसको मेटल नहीं बोल सकते ना बाकी की प्रॉपर्टीज तो नहीं है इसके पास मेटल वाली ठीक है ना तो ये एक्सेप्शनल केस है कि ये नॉन मेटल होते हुए भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है आप इसको याद रखना ठीक है तो यहां नहीं कि आप फाइनल आंसर हमारा क्या है कि इनको मेटल नहीं बोल सकते तो क्वेश्चन नंबर फाइव था ये अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की इसमें बोला गया ट्राई टू लिस्ट सम एक्सपीरियंसिस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बींग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग ठीक है ये भी एनसीआरटी के बीच में ही बोला गया मतलब इसमें बोला गया कि अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताओ जिसमें लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल तुम्हें
तो उससे हमारा जलता नहीं है क्योंकि जो प्लास्टिक या लकड़ी की चीजें हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है इसका हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है इसका हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है ठीक है इसका हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है तो ये क्यों बने होते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक है या फिर इनकी जगह लकड़ी भी लगा दी जाए तो ये हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे और जब ये गर्म होगा नीचे से ठीक है इसका मेटलिक पार्ट गर्म भी होगा तब भी हम यहां से इसको पकड़ सकते हैं और हमारा हाथ नहीं जलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा वाइल हैंडलिंग हॉट प्रेशर कुकर केटल पैन स्पून फॉर कुकिंग एक्सेट्रा ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट एस फ्रॉम दी बींग हार्ट ठीक तो ये भी आपको समझ में आ गया इसके बाद आगे पैराग्राफ में लिखा गया ऑन दी बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसिस कैन यू से अबाउट दी कंडक्शन ऑफ हीट बाई वुड एंड प्लास्टिक मतलब कि ये जो तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ जैसे तुम्हारा हाथ जलने से बच गया तो इसके बेस पे तुम क्या कह सकते हो कंडक्शन के बारे में कि जो प्लास्टिक एंड वुड होते हैं क्या उनमें कंडक्शन होता है हीट का या फिर नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा वुड एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज दे कैन नॉट कंडक्ट हीट ठीक है जो वुड एंड प्लास्टिक है ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट का क्योंकि इनमें से हीट फ्लो नहीं होती है ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपके एनसीआरटी के बीच में लिखा हुआ है फिर से बोल रहा हूँ जैसे क्वेश्चन सेवन लिखा है तो एनसीआरटी में क्यू सेवन नहीं लिखा हुआ है ये मैं खुद लिख रहा हूँ ठीक है बाकी बीच बीच में पैराग्राफ के लाइंस लिखी हुई हैं जिसमें क्वेश्चन टाइप पूछा गया तो इसमें बोला गया यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीसियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर वट काइंड ऑफ हैंडल डेट इज हैव वाई मतलब कि तुमने इलेक्ट्रीशियन को जरूर देखा होगा स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हुए इसका जो हैंडल होता है जहां से ये पकड़ता है ये किस चीज का बना होता है किस टाइप का होता है ठीक है और क्यों होता है ऐसा इसका आंसर में देना है तो आंसर है ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ह्यूमन जो बॉडी होती है बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की सो इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली के झटकों से बचा कर रखें दैट्स वाई दी हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर यूज बाई इलेक्ट्रीसियन फॉर रिपेयर वर्क यूजली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्ड ऑन देम इसीलिए जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं जो इलेक्ट्रीसियन यूज करते हैं उनका जो ये हैंडल होता है या तो ये प्लास्टिक का होता है या फिर रबर का कवर होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो प्लास्टिक है या रबर है ये इंसुलेटर्स होते हैं मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये करंट को पास नहीं होने देते हैं इससे क्या होता है इलेक्ट्रीसियन जो है वो सेफ रहता है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया कंप्लीट दी टेबल फोर पॉइंट थ्री यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है टेबल का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटीरियल्स ठीक है यहाँ पे हमें कुछ मेटीरियल्स गिवन है हमें बताना है कि क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसके अलावा अगर आप एक स्टडी को फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे तो हमारी आईडी है एट द रेट एक स्टडी टेन ट्वेंटी फोर यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो ठीक तो अब बात करते हैं स्टेबल की देखो जो आयरन की रोड है या नेल है ये क्या होती है ये गुड कंडक्टर होती है इसमें से करंट पास हो सकता है सल्फर बैड कंडक्टर होता है या पुअर कंडक्टर होता है कोयले का टुकड़ा ये भी पुअर कंडक्टर होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था इसके ऊपर एक एक्टिविटी टाइप जो कॉपर की वायर है ये एक गुड कंडक्टर होती है इसके बाद बोला गया है वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर मतलब एल्यूमिनियम और कॉपर वायर के यूज कहां कहां पे होता है ठीक है वैसे तो बहुत जगह होता है जिसमें मैंने कुछ आंसर यहाँ पे लिखा है वी कैन यूज एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर इन द इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ठीक है घरों में हम इनका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में तो ये था क्वेश्चन नंबर नाइन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की जो क्वेश्चन नंबर टेन है इसमें बोला गया हैव यू एवर नोटिस दी डिफरेंस इन दिस साउंड ऑन ड्रॉपिंग इन आयरन सीट प्लेट a metal coin and a piece of coal on the floor if not you can try it now do you not any difference in the sound produced matlab ki kya tumne koi difference mehsoos kiya hai sound mein jab tum drop karte ho iron ki sheet plate ya metal ka coin ya fir jab tum drop karte ho koyle ka tukda agar tumne nahi kiya hai to tum is activity ko aasani se kar sakte ho aur difference क्या है उसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है ठीक है तो देखो होता क्या है जब भी हम मेटल की कोई चीज गिराते हैं जैसे कि मान लीजिए ये मेटल की कॉइन्स हैं तो होता क्या है इनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ठीक है क्योंकि ये मेटल की चीजें हैं और मेटल जो होती है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है लेकिन अगर हम इसकी जगह कोयले का टुकड़ा गिराएंगे या लकड़ी का टुकड़ा गिराएंगे तो ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा यही यहाँ पे हमें बताना है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा येस दी आयरन सीट प्लेट एंड मेटल कॉइन वैन ड्रॉप्ड
प्रोड्यूस होता है बट ए कोल पीस विच ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी मेटलिक साउंड लेकिन कोयले का टुकड़ा ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है ठीक है तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें बोला गया है हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेंपल्स कैन यू गिव रीजन मतलब किसने पूछा गया कि क्या तुमने कभी लकड़ी की घंटी देखी है किसी मंदिर में और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी हमें बताना है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा नो बिकॉज वुडन बेल्स कैन नॉट प्रोड्यूस मेटलिक साउंड रिंगिंग साउंड वैन स्ट्रक एज इट इज नॉट सोनोरस लाइक अ मेटल मतलब कि नहीं हमने कभी भी किसी भी मंदिर में लकड़ी की घंटी नहीं देखी है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लकड़ी की घंटी है उसमें से मेटलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसीलिए उसका यूज हम घंटी बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो लकड़ी होती है वो सोनोरस नहीं होती है ठीक है तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन में बोला गया सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपियरेंस वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्राइकिंग बोथ दी बॉक्सेस मतलब क्या है कि हमारे पास मान लीजिए दो बॉक्स हैं जो दिखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन इनमें से एक जो है वो लकड़ी का है और दूसरा मेटल का है हमें नहीं पता कौन सा लकड़ी का है कौन सा मेटल का है हमें इसको बताना है कि क्या हम इसको पीट के इस पे कुछ चोट करके ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का है और कौन सा लकड़ी का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑन स्ट्राइकिंग ऑन दी बॉक्सेस यानी कि जब हम बॉक्स को पीटते हैं किसी भी चीज से द बॉक्स दैट प्रोड्यूस मेटलिक साउंड यानी कि रिंगिंग साउंड इज मेड ऑफ मेटल मतलब कि वो बॉक्स जिसको पीटने के बाद मेटलिक साउंड या रिंगिंग साउंड की आवाज आती है वो मेटल का है एंड अदर विच डज नॉट प्रोड्यूस सच रिंगिंग साउंड इज मेड अप ऑफ वुड और जो दूसरा है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा वो लकड़ी का बना हुआ है तो यहां से हम पता लगा सकते हैं जिसमें से आवाज आई वो मेटलिक साउंड यानी मेटल से बना था और जिसमें से मेटलिक साउंड की आवाज नहीं आई वो लकड़ी का बना था तो यह था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप ये पूरी प्ले देखना चाहते हो इस चैप्टर की तो यहाँ से आपको प्ले मिल जाएगी और यहाँ से जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक्स फॉर वाचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में